subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about the concept fossil fuels. ये fossil fuels क्या होते हैं? क्यों इन्हें fossil fuel कहा जाता है? इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है? तो mainly जो fossil fuels हैं, वो ये हैं. पहला fossil fuel है coal, ठीक है? Second है petroleum, okay? जिसके जिसके through actually हमें petrol and diesel मिलते हैं, वो petroleum से ही मिलते हैं, ठीक है? तीसरा fossil fuel है natural gas. ठीक है तो ये जो तीन मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं इन्हें फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं और किस तरह से ये बनते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है सो बाय डेफिनेशन नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स ये नेचुरल फ्यूल्स है इसका मतलब नेचर में पाए गए प्रकृति में ये पहले से विद्यमान है ठीक है और ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि अर्थ काफी अंदर डीप में जाके हमें मिलते हैं और कैसे बने हैं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके मरने के बाद वो डिकम्पोज हो गए और उनसे ये बने फ्यूल्स ठीक है तो ये प्री हिस्टोरिक रिमेन्स जो है इनको बोलते हैं फॉजिल मतलब पुराने जमाने के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनके इंस्क्रिप्शन जो रॉक पे पड़ जाते थे उनको बोलते हैं फॉसिल ठीक है और वही रिमेन्स जब फ्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स ठीक है तो कौन कौन से हैं मेनली फॉसिल फ्यूल्स कोल जिसे हम कोयला कहते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स ओके अब ये कैसे फॉसिल फ्यूल्स को हम निकालते हैं जमीन से खोद के निकाला जाता है ठीक है द फॉसिल फ्यूल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड बीइंग यूज्ड इन होम्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी तो इन फॉसिल फ्यूल्स को जमीन से खोद के निकाला जाता है और ये वाइडली यूज हो रहे हैं हमारे घरों में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इंडस्ट्रीज में एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इनको जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में उपयोग कर रहे हैं इसको हम ठीक है अब हम समझते हैं कि इन फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ अर्थ के अंदर ठीक है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वे ग्रेजुअली बरीड डीप इन द अर्थ and covered with sediments like mud and sand. ठीक है मतलब जो plants and animals है ठीक है काफी हजार साल पहले की अगर बात करें तो उनकी जब मौत हुई पूरे का पूरा forest मान लीजिए क्या हो गया die out हो गया किसी भी reason की वजह से तो वो जो dead remains पड़े थे तो समय के बाद समय जैसे बीता गया उसके ऊपर sand मिट्टी इन सब की लेयर जो है बनती गई अब वो अंदर पहुंचते गए मतलब डीप इनसाइड द अर्थ पहुंचते गए उनके ऊपर सैंड की लेयर रॉक की लेयर मड की लेयर इस तरह से चढ़ती गई ठीक है ठीक है तो है क्या वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट जो है डाई आउट जब हो गया किसी भी वजह से तो वो इस फॉर्म में सेडिमेंट्स के फॉर्म में जो है वो नीचे पहुंच गया ओके अब क्या हुआ Over a period of time, in the absence of air, the chemical effects of pressure, heat, and bacteria, these dead remains got converted into coal, petroleum, and natural gas. So, इतनी जो layers आ गई mud की और sand की, तो अंदर जो है pressure काफी develop हो गया, heat energy भी काफी develop हो गई, और साथ ही साथ कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर एक्टिव हो जाते हैं तो उन लेयर्स के बीच में एयर तो होगी नहीं तो उस 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 समय जो प्रेजेंट था कंडीशन की प्रेशर जो है काफी बढ़ गया हीट एनर्जी भी काफी बढ़ गई और बैक्टीरिया का एक्शन स्टार्ट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या हुआ ये जो डेड रिमेन्स थे वो कन्वर्ट हो गए कुछ सॉलिड पार्ट में कुछ लिक्विड पार्ट में कुछ गैशियस पार्ट में 
और किस में कन्वर्ट हो गए कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है तो जिसमें कि द बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज प्लांट्स वेर कन्वर्टेड इन टू कोल विच इज ए नॉन वोलाटाइल मटेरियल नॉन वोलाटाइल मटेरियल का मतलब जो बहे ना तो मतलब सॉलिड हुआ तो सॉलिड पार्ट के फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ वो क्या था कोल था जो कि कहते हैं कि जो लार्ज पार्ट प्लांट थे उनके जो डेड रिमेन्स थे उससे बना है कोल ठीक है और जो स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनसे बनता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स पर्टिकुलरली फाउंड इन सीज वेर कन्वर्टेड इन टू वोलाटाइल मटीरियल एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो जो बह रहे थे सब्सटेंसेस कन्वर्ट होने के बाद जो बहते हैं उनको बोलते हैं वोलाटाइल मटेरियल तो उसमें आते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये कैसे बने होंगे ऐसा माना जाता है कि वो जो डेड रिमेन्स थे स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो जनरली समुद्रों में पाए जाते हैं तो जब वो मरे होंगे और उनके ऊपर इस तरह की लेयर्स चढ़ती गई होगी और फिर मटेरियल एक्शन हुआ होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए तो ये है फॉर्मेशन ऑफ फॉजिल फ्यूज ऐसा माना जाता है कि इस तरह से फॉजिल फ्यूज जो है अर्थ पृष्ठ के अंदर बने होंगे ठीक है और इनको फिर कैसे निकालते हैं खुदाई करके निकालते हैं कोयले को तो मेनली खुदाई करके निकाला जाता है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए ड्रिल करते हैं पाइप्स को इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू फिर गैस को और पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो इस तरह से हमने पढ़ा फॉजिल फ्यूज के बारे में जिसमें आपको पता है कि तीन मेन फॉजिल फ्यूज है कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इनको कैसे फॉर्म किया गया या अपने आप ये कैसे फॉर्म हुए इसके बारे में हमने समझा हाँ हालांकि ये जो फॉर्मेशन हुआ होगा कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का वो तुरंत नहीं हुआ होगा मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जो डेड रिमेन्स मिले वो इतने समय के बाद जाके कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए राइट इसका मतलब अभी भी फॉरेस्ट डाई हो रहे होंगे लेकिन वो तुरंत जो है कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद हो इसीलिए कहते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है उनके जो रिजर्व वो है सीमित है इसीलिए इनको वाइजली यूज करना चाहिए क्योंकि तो तुरंत नहीं बनेंगे ये कैसे सोर्सेस है नॉन रिन्यूएबल है इसका मतलब तुरंत इनको पैदा नहीं किया जा सकता एक बार यूज कर लिया तो इनके रिजर्व जो है टोटली क्या हो जाएंगे एम हो जाएंगे इसलिए इन्हें कहा जाता है कि वाइजली यूज करना चाहिए